அரணே அதில் பாருங்கள் விரிவாகும் ஆளுமைன்னு ஒரு பாடம் இருக்கா அந்த கதை தேவையில்ல பின்னாடி பக்கம் வந்துடுங்க உலக தமிழ் மாநாடுன்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த விரிவாகும் ஆளுமைன்னு ஒரு பாடத்தில் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அது நான் சொல்கிறேன் சீர் நேர் நேர் தேமா நேர் நேர் புளிமா தானே இந்த நேர் நேர் தேமா இதா இதில் சிம்பிளாக தானே இருக்குது நான் முத்துக்குமார் இருக்க கடிதம் அது நம்ம படிக்க வேண்டியது இல்லையே நான் முத்துக்குமார் நம்ம என்ன படிக்க மகனுக்கு எழுதிய கடிதம் நான் முத்துக்குமார் அவர் மகனுக்கு அவர் கடி எழுதியிருக்காரு நான் முத்துக்குமார் அவர் அது நம்ம படிக்க வேண்டியது இல்லை ஏதோ கொஸ்டின் வந்துருச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ஆனால் நான் இதை விட்டுட்டேன் ஏன்னா இதை ஃபுல்லாக கதையை படித்து பார்த்தேன் அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை ஃபுல்லாக எழுதியிருக்காரு அதனால் தேவைன்னா ரீட் பண்ணிக்காங்க ஸ்டோரி மாதிரி வச்சுக்காங்க பின்னாடியும் வேறு எதுவும் இல்லை இப்படிக்கும் நான் அன்புள்ள அப்பான்னு எழுதி வச்சுட்டு முடிச்சிட்டாரு அவ்வளோதான் அதனால் பார்த்தேன் உங்கள் மகனுக்கு நீங்கள் கடி எழுதுறதுக்கு நாங்கள் எதுக்கு படிக்கணும் அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்தால் போயிட்டு போகுதுன்னு விட்டுட்டேன் ரைட் பின்னாடி வாங்க குறிக்க கூட இல்லை விரிவாகும் ஆளுமை பாருங்கள் இயல் பத்தில் விரிவாகும் ஆளுமை அதில் உலக தமிழ் மாநாடு இருக்குல்ல பாருங்கள் உலக தமிழ் மாநாடு அதுக்கு மேலே பாருங்கள் படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே தொல்காப்பியம் படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே படுதிரை அப்படின்னா படுதிரை பண்பே பாத்திய அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதெல்லாம் தெரில நிலத்தை ஏதோ பிரித்த முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாத்தியம்னு சொல்லி அந்த காலத்திலே சொத்து எங்கே பாத்தியம் அப்படி இப்படிலாம் பிரிச்சுருந்துருக்காங்க தொல்காப்பியத்திலேயே வச்சுருக்காங்க பாத்தியம் சொத்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்க எங்களுக்கு உங்கள் பாத்தியம் எங்கள் பாத்தியம் அந்த காலத்திலே தொல்காப்பியத்திலே பிரிச்சுருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆமனும் அறவிலை வணிகன் ஆயாலன் அப்படின்னா இம்மை மறுமைனாலே புறநானூர் இம்மை மறுமைனு வந்தாலே என்ன அதே புறநானூர் முடிஞ்சு அடுத்து உலக தமிழ் மாநாடு உலக தமிழ் மாநாட்டில் பொறுத்தளவுக்கு வருஷம் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு போக வருஷப்படி இது முக்கியம் கோவிலுக்கு செல்லும் பாவனாவை யாராவது வழிமறித்தால் கோவில் நிர்வாகம் மொட்டை எடுத்து தண்டிக்கும் அதுதான் அது வருஷம் சாட்கட்டு இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும்ல கோவிலுக்கு செல்லும் பாவனாவை பாவனா தெரியுமா தெரியாதா கோவிலுக்கு செல்லும் பாவனாவை யாராவது வழிமறித்தால் கோவில் நிர்வாகம் மொட்டை எடுத்து தண்டிக்கும் இதை படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் அதையே படிச்சு போயிடுவோம் சார் எப்படினாலும் சரி கோவிலுக்கு செல்லும் பாவனா கோவிலுக்கு போ செல்லும் பாவனா கோவிலுக்குனா கோலாலம்பூர் செல்லும்னா சென்னை பாவனானா பாரிஸ் முடிஞ்சு வச்சா கோவிலுக்கு செல்லும் பாவனாவை யாராவதுனா யாழ்ப்பாணம் யாராவதுனா நிறைய மார்பணம் வழிமறித்தால்னா மதுரை மதுரை தான் அஞ்சு வழிமறித்தால் கோவில் நிர்வாகம்னா கோலாலம்பூர் திரும்ப கோலாலம்பூர் வரும் கோவில் நிறம் மொட்டை எடுத்து தண்டிக்கும்னா மொரிஷியஸ் தஞ்சாவூர் அவ்வளோதான் மொட்டைனா மொரிஷியஸ் தண்டிக்கும்னா நிறைய தஞ்சாவூர் அதான் கோவிலுக்கு செல்லும் பாவனாவை யாராவது வழிமறித்தால் உங்கள் வீட்டுக்கார பிள்ளை இதை போய் சொல்லி தான் இங்கே யாரும் வம்பாய் போவோம் கோவிலுக்கு செல்லும் பாவனாவை யாராவது வழிமறித்தால் மொட்டை எடுத்து தண்டிக்கும் ரைட் கோவிலுக்கு செல்லும் பாவனா பாவனா வரும்போது நீங்கள் போய் வழிமறைச்சிங்கன்னு வச்சுக்காங்க வே கோவில் நிர்வாகம் என்ன பண்ணுவோம் கோயிலோட நிர்வாகம் இப்போ மொட்டை எடுத்து தண்டிக்கணும்னா ரோட்டில் வரும் கோயில் மொட்டை எடுத்து தண்ணி தண்டிப்பான் எல்லாம் இப்போ சண்டை செய்யக்கூடாரான் ஸோ முதல் என்ன அது கோலாலம்பூர் செல்லும்னா சென்னை பாவனாவினா பாரிஸ் யாராவதுனா யாழ்ப்பாணம் வழிமறித்தால்னா மதுரை கோலாலம்பூர் மொட்டை அடித்துனா மொரிஷியஸ் தண்டிக்கும்னா தண்டிக்க அது சொல்லி பார்த்தா வந்துடும் அவ்வளோ விடுற அதேங்க தண்டிக்கும்னா தஞ்சாவூர் கோவிலாம் கிடையாது கோவில் வந்து என்ன தமிழ் தமிழ் உலக தமிழ் மாநாடு கிடையாது செம்மொழி தான் நாடு அது கலைஞர் நடத்தினார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் செம்மொழி மாடு பத்து செம்மொழி அறிவிச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்து கலைஞர் அறிவிச்சு கோயம்புத்தூரில் ஒரு ரூபா டிக்கெட்டு பஸ்ஸு இப்போ சிக்காக்கோல் நடந்தா அப்படியா சரி மாப்பா பாண்டராசெல்லாம் போயிருந்தார் இருக்கும் ஒரு வேலை இருக்கும் நான் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாடம் அவ்வளோதான் அடுத்து அக்கறை அடுத்து என்னது அக்கறை கல்யாணஞ்சி கல்யாணம் பண்ணாதே அக்கறை இருக்கும் கல்யாணம் பண்ணுறக்கு முன்னாடி எந்த அக்கறையும் இருக்காது அதே அக்கறைனா யாரு கல்யாணஞ்சி அக்கறை என்னது கல்யாணஞ்சி ஸோ கல்யாணஞ்சியோட இயற் பெயர் கல்யாண சுந்தரம் கல்யாணஞ்சியோட இயற் பெயர் என்னது கல்யாண சுந்தரம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க கல்யாணம் பண்ணும்போது பொதுவாக விசாரிப்பாங்க ஏ முன்ன பின்ன அந்த மாப்பிள்ளை விசாரிச்சு இவ் விசாரிப்பாங்கல்ல அப்போ கல்யாணஞ்சிங்கனாலே அவர் உண்மையான பேர் என்னது கல்யாண சுந்தரம் அவருடைய கல்யாணம் கல்யாண சுந்தரம் இது இந்த ஷார்ட்கட் வச்சுன்னா இவருடைய நூல்கள் எல்லாமே வந்துடும் 
பொதுவாக கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி முன்னே பின்ன விசாரிப்போம்ல முன்னே பின்ன விசாரிப்போம் நல்லவனாக கெட்டவனை அந்த மாதிரி விசாரிப்போம் அதில் பாருங்கள் பொதுவாக வந்து முன்னே பின்ன விசாரிச்சியா அவனுடைய அந்நியமாக சொந்தமா இந்த அந்நியமற்றன் இருக்கா அந்நியமாக சொந்தமா அதுக்கப்புறம் என்ன அவங்க இந்த நதி மணல் ஆறு இது சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று போட்டேன் மறந்து போச்சு ரைட் இது கொஞ்சம் யாவும் இருக்குது முன்னே பின்ன விசாரிச்சுருக்கணும் அவங்க ஆதி அந்தம்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அவங்க வந்து அந்நியமாக இதான்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அவங்க ஏரியா எந்த ஏரியா அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் புலரி என்னது புலரி நதி மணல் ஆறு இதை மட்டும் யாவும் வச்சுக்காங்க நதி மணல் ஆறு அப்படின்னு மட்டும் யாவும் வச்சுக்காங்க நதி மணல் ஆறு இது மட்டும் புதுசாக வச்சுக்காங்க மூணுமே ஒன்று தான் நதி ஆறு மணல் எல்லாம் ஒன்று தானே இது கொஞ்சம் யாவும் வச்சுக்காங்க சில சில இறகுகள் சில பறவைகள் சில இறகுகள் சில பறவைகள் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் கண்டிப்பாக கல்யாணத்தில் மட்டும் பொண்ணுக்கு மேக்கப்பை கலைக்கவே முடியாது ஏன்னா இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எவ்வளோ காத்தடிச்சாலும் அதான் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் அதெல்லாம் கல்யாண சாட்கட்டு தான் வரும் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் என்னது வரும் கல்யாண சாட்கட்டு தான் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தோட்டத்துக்கு வெளியே சில பூக்கள் தோட்டத்துக்கு வெளியே சில பூக்கள்னா கல்யாணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா கல்யாணம் உள்ளே வந்து தோட்டம் அந்த என்ட்ரன்ஸ் ரிசப்ஷனில் பத்து பிள்ளைய நின்றுருக்குங்க அந்த தோட்டத்துக்கு வெளியே சில பூக்கள் தோட்டத்துக்கு வெளியே சில பூக்கள் முக இது கலைக்க முடியாத ஒப்பனை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உயர பறத்தல் மாப்பிள்ள அப்படியே உயர பறந்துருவார் அப்படியே கல்யாணத்து அன்றைக்கி தான் ஒரு பாவம் பில்லு வெத்தலை வாங்கணும் ரெண்டாயிரம் கொடுக்கணும் வாங்கிய ஏன்டா வெத்தலை வாங்கிருக்கா ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரம் எடுத்து கொடுக்கணும் அன்றைக்கி தான் எவ்வளோ காசுனாலும் வாங்கிக்கலாம் அது உயர பறத்தல் அது ஒரு ஒளியிலே தெரிவது அந்த போட்டா ஸ்டூடியோ காரம் வச்சு வச்சு போட்டா எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ஒளியிலே தெரிவதுங்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை போய்கிட்ருக்கோம் அப்புறம் அவ்வளோதான் ஒளியிலே தெரிவு உள்ளிட்ட ஒரு சிறு இசை ஒரு சின்ன மியூசிக்கை போட்டிருப்பாங்க அப்படி மெ மெலடியாக அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் காண சாகத்தி அகாடமி வாங்கிடுச்சு ஒரு சிறு இசை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மேடம் வண்ணதாசன் இவர் புனை பேரில் எழுதியிருப்பாரா ஆமாம் ஒரு சிறு இசை வண்ணதாசன் தானே பார்த்தோம் இவருடைய புனை பேர் தானா இவர் தானா அப்பா அது கல்யாண்ஜி வண்ணதாசன் எல்லாமே இவர் தான் ஒரு சிறு இசை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அவார்டு ரைட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கல்யாண்ஜி கல்யாண சுந்தரம் புலரி நீ மணல் ஆறு ஆற்றுல உயிர் விழுகணும் கல்யாண்ஜினா ஆறு மணல் நதி அதுக்கப்புறம் என்னது முன்பின் அந்நியமற்ற முக கலைக்க முடியாத ஒப்பனை உயர பறத்தல் தோட்டத்தில் வெளியே என்னது பூக்கள் அதுக்கப்புறம் என்னது ஒளியிலே தெரிவது வேற என்னது அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை முடிஞ்சு வச்சு ஆ குறுந்தொகை அடுத்த என்னது குறுந்தொகை எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு கதை தான் பார்த்துருக்கோம் பழனி கோயில் ஒரு கதை இந்த கல்யாண கதை ஒன்று அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இன்னொரு ரெண்டு கதை பார்த்துருக்கோம் நாலு கதை தான் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது அடுத்தது குறுந்தொகை அடுத்த என்னது குறுந்தொகை பாலைத்திணையை பற்றி சொல்கிறாங்க குறுந்தொகையில் என்ன சொல்கிறாங்க பாலைத்திணை அதாவது தன்னை அதாவது தோழி வந்து தலைவனிடம் தலைவன் உன்னிடம் விருப்பம் உடையவன் கண்டிப்பாக போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துடும் ஏன் கவலைப்படாத இந்த தோழியெல்லாம் பிடிச்சும் போது அரெஸ்ட் பண்ணணும் சும்மாவே இருக்க மாட்டாமல் அவங்களாம் பேசாம் கரெக்டாக இருப்பாங்க சும்மா இருக்க மாட்டாமல் கண்டிப்பாக அவர் வந்துடுவார் நீ கவலைப்படாம இரு நான் கவலைப்படலை நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கும் எல்லா கதையிலையுமே தோழி தான் வருவாங்க அது மாதிரி தான் ஸோ தோழி வந்து சொல்லுவாங்க அதான் குறுந்தொகை என்ன தொகை குறுந்தொகை பாலைவனம் பொதுவாக பாலைவனம்னாலே போனவர் வருவாரோ மாட்டாரோ அப்படி தான் நினப்பாங்க அவ்வளோதான் ரைட்டா அதான் குறுந்தொகை என்ன தொகை குறுந்தொகை பாலைவன பாட்டு அவ்வளோதான் குறுந்தொகை என்ன தெரியும் மொத்தம் நானூற்றி ஒரு பாடல் கடல் வாழ்த்து நீங்களாக எத்தனை பாடல் நானூற்றி ஒரு பாடல் நாலு டு எட்டு அடி நாலு டு எட்டு அடி அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த பாடலில் வந்து பாலைவனத்தை பற்றி பாடுறதுனால பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ அப்படிங்கிறாங்களாம் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ அந்த அம்மா கடும் கோபத்தில் இருக்கும் போனவர் அவர் தலைவன் வராரோ வரலையோ அதனால தான் பாலை பாடிய பெருங்கடுக்கோ அப்படிங்கிறது இவர் சேர மரபை சேர்ந்தவர் எந்த மரபு சேர மரபை சேர்ந்தவர் அதுக்கப்புறம் கலித்தொகையில் பாலை திணை பாடியதால் பாலை பாடிய பெருங்கடுக்கோ என அழைக்கப்பட்டார் கலித்தொகையில் பாலை திணை பாடியதால் பாலை பாடிய பெருங்கடுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டாங்களா இது ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் தாங்க இந்த தலைவன் போய் வந்தாரா வரலையா பாலை வனத்து சம்மந்தப்பட்டது குறுந்தொகை நானூற்றி ஒரு பாடல்கள் கடவுள் வாழ்த்து நீங்களாக நானூற்றி எட்டு அடி பாலை பாடிய பெருங்கடுக்கோ ஏன்னா கழித்தொகையில் ஒரு பாலைவனத்தை பாடினாராம் பெருங்கடு கோ பெருங்கடு கோ அவ்வளோதான் அடுத்தது தாய்மைக்கு வறட்சி இல்லை தாய்மைக்கு வறட்சி இல்லை சமுத்திரம் யார் சமுத்திரம் அது நீங்கள் விவசா
அடுத்த அணியில் பொறுத்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட் இடத்துல ஓமை அணி என்ன அணி ஓமை அணி ஓமை அணிக்கு பாட்டு என்ன பாட்டுனா இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்த அற்று இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்த அற்று அப்படிங்கிறது இது வந்து ஓமை அணி ஏன்னா இதில் வந்து அந்த ஓமையை வந்து எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க இதில் நம்ம சாட்டாக வச்சுக்கலாம் இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்த அற்று இது ஒரு ஓமையை குறிக்குது இனிய கனிய அப்படின்னு சொல்லி வருதுல்ல ஒரு ஓமையை குறிக்குதுன்னு வச்சுக்காங்க அடுத்து ரெண்டாவது உருவக அணிக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்சொல் வன்சொல் அந்த மாதிரி வருதா பாருங்கள் இன்சொல் வன்சொல் அதுக்கப்புறம் சிறுகாலை செய் சிறுகாலை செய் இந்த மாதிரி பாடல் வந்தால் உருவக அணி இதை தான் ஒரு கோடு வட வச்சுக்கணும் அது பாடல் உரிய நூறு சேதம் கேட்டு கொஸ்டினில் கேட்டு விட்ருவாங்க இது என்ன அணின்னு கேட்டுருவாங்க போனட்டெல்லாம் ஒரு பாட்டு கேட்டுருந்தாங்க வெந்தயிர் கொண்ட அப்படின்னு சொல்லி வருவான் வெந்தயிர் வந்தாலே என்ன தான் ஆ இயல்புன விரிசிரணி இயல்புன விரிசிரி ஏன்னா தயிரை வந்து ஒரு ஆய மங்கையர் வந்து தயிரை கடைஞ்சாங்களாம் ஆய மங்கர் கடைஞ்சா என்ன ஆம்பளையார் கடைஞ்சா என்ன யார் கடைஞ்சாலும் தயிர் தானே வரும் இது என்னத்த பெரிய அதை இயல்புன விரிசிரணி என்ன அணி இயல்புன விரிசிரணி அந்த கொஸ்டின் கேட்டால் அடிச்சிடலாம் இல்லை சார் நான் அர்த்தத்தை புரிஞ்சு அடிச்சுக்கிறேன்னா அதை அடிச்சுக்காங்க நீங்கள் நம்ம அந்த சாட்டா அப்படியே வச்சுருப்போம் இப்போ ஈ கனி இருப்ப காய் கவர்ந்த அற்று ஓமை அணி இதில் இன்சொல் வன்சொல் வந்து கடைசியில் என்ன வந்திருக்கு சிறுகாலை செய் உருவகாணி சிறுகாலை செய்யினா என்னது உருவகாணி ரை அடுத்து சொற்போர் பின்வல்னா துப்பாருக்கு துப்பாய அந்த சொல்லு வந்து பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கான்னா சொற்பொருள் நீங்கள் மாற்றி அந்த சொற்பொன் சொற்பின் சாரி சாரி சொற்பொருள் இல்லை சொற்பின் வருநிலை அணி சொற்பின் வருநிலை அணி அடுத்து பொருள் பின்வர் நிலையில் அவிழ்ந்தன நெகிழ்ந்தன விண்டன கொண்டன பொருள் பின்வர்னா நான் ஏற்கனவே இந்த பாட்டு போன வருஷமே சொல்லிட்டேன் அந்த போன பழையதில் ஒரு கா ஒரு கேரிப்பையில் அரிசி வாங்கிட்டு வரோம் அவிழ்ந்தன நெகிழ்ந்தன கீழே கொட்டிக்கிட்டே பொருள் கொட்டிக்கிட்டே வரும் அதே பொருள் பின்வரும் நிலையாடி ஒரு க பையன் அவுந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையணி என்னாது எல்லா விளக்கும் விளக்கம் இல்லை சான்றோருக்கு பொய்யா விளக்கே விளக்கு சொல்லும் பொருளும் ரெண்டுமே இருக்குது சொல்லும் பொருளும் ரெண்டுமே இருக்குது இது எப்படி ஆக வச்சுக்கணும் வச்சுக்காங்க அவ்வளோதான் சொல்லும் பொருளும் ரெண்டுமே இருக்குது இதில் துப்பாருக்கு துப்பாயனா வெறும் சொல் அவிழ்ந்தனா பொருள் சொற்பொருள் ரெண்டும் வந்தால் எல்லா விளக்கும் விளக்கம் இல்லை எல்லா விளக்கும் விளக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வஞ்சி புகழ்ச்சி அணினா தேவரணையர் கயவர் அவிவரந்தாம் மேவனா செய்யணும் தேவரணையர்னா வஞ்சி புகழ்ச்சினா மேலே தேவர் இருப்பாங்கல்ல தேவர்னா மக்கள் அது மேலே இருப்பாங்கல்ல அவங்கள்ட்டலாம் போனோம்னா நம்ம எப்படி இருக்கணுமா வஞ்சி புகழ்ச்சி அணியாக இருக்கணும் உங்களை பார்த்ததில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படி சொன்னாதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வாருங்கள்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அங்கே போயிட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணல ஜியோ ரீசார்ஜ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வச்சுக்காங்க அந்த மாதிரி யாவும் வச்சுக்காங்க தேவர் அணையர் அப்படின்னு சொல்லி மேலே போனால் அவங்கள எப்படி புகழணும் வஞ்சி புகழ்ச்சி அணியில் புகழணும் ரைட் அடுத்தது பாரி 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 அப்படின்னு வந்திருக்கா அது என்னது பாரி பாரி என்று பல ஏற்றி ஒருவர் புகழ்வர் சென்னா புலவர் பாரி ஒருவனும் அல்லன் மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகது பதுவே இந்த பாரி பாரி வந்து இதுவும் வஞ்சி போல்ச்சேனி தான் பாரி பாரி பாரின்னு சொல்லி அதுலேயே புகழ்றாங்களா ஒருவர் புகழ்வர் அதுலேயே புகழ்ந்துட்டேன் அப்புறம் என்ன வஞ்சி புகழ்ச்சேனி தான் வஞ்சி புகழ்ச்சி அணி அந்த பாடல் வரி மட்டும் சொன்னேன் இந்த பேக் சைடு பின்னாடி ஒரு பாடல் வரி இருக்கு பாருங்கள் நயம் பாராட்டுகளில் நயம் பாராட்டுகளில் தம்முயிர் போல் என்ன போல் தம்முயிர் போல் உங்கள் உயிரை கொடுத்தாலே வல்லாருதே தம் உயிர் போல் அந்த பாடல் உயிர் பாருங்கள் எத்தனையும் போதும் வராது எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல்னா உங்கள் உயிரை கொடுத்தாலே என்ன தான் வள்ளலாறு தான் தம் உயிர் போல்னா என்னது வள்ளலாறு தான் இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா எமர்ஜென்சி பீரியட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எக்ஸாமுக்கு இரு ஒன்றாந்தேதி எக்ஸாம்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி கட் பண்ணிடுங்க சார் அந்த இருபத்தி 